，在新疆拌面才是大餐。这家拌面馆子，我估计百分之九十的乌鲁木齐的人都听过他的名字吧。只要在网上你说起他的名字，你听不到一句好。但是呢，到线下你去他店里边都是人挤人。今天呢，我就抱着好奇的心理过来看一看，到底是怎么个拌面。现在马上四点了，看一看里面到底怎么个情况啊。上楼坐，坐吧姐。好的好的。哎，从哪上楼？这儿。好家伙，一楼满了，我现在到二楼来了。哦，好，谢谢谢谢。感觉到火锅店一样吗？餐前仪式必须要有啊。哎，算了，我不带了吧，我带他那个声音哗啦哗啦的，影响声音收音。我点了一份过油肉，又点了一份碎肉。这个过油肉是三十五，这放的白菜、木耳、青红椒，这个汤汁感觉非常的浓稠啊，能够把每一根辣条子都满满的包裹上。一般的过油肉很多都是那种金黄色，而他们家这个稍微。颜色要更深一点，带一点焦褐感，就说明过油的时间要更久一点，香味更足一点。但是问题在哪？就是如果你稍微再火大一点，或者说久一点的话，这个颜色就会发黑，火候很难把握。肉片非常大，吃起来很过瘾。这个肉片儿腌的味道非常重。你好，见面。好，谢谢。好，突然还有。我知道，我先加一个。好，可以。这个马上就好了，你稍微先喝点水，喝口口控一下。哎，你们家这个猪肉胡椒味好重啊。呃，泡马奇的话，那都不放胡椒。你们家放不放？放，我们放，我们用的白胡椒，我我从海南进来的白胡椒，这是我们的特色。哎，我就特别好奇一点啊，在网上很多人说你们家不好吃，但现实中你们家店里边天天在排队。是这样的，你们开了这么多店，应该很清楚，呃，再牛逼的店都不可能让所有人满意。我因为我的客流量大嘛，就还有一个原因啊，呃，师傅就说好事不出门，坏事传千里，好是应该好，我排这么长间队，我。是没有过来的，这里有一点不好，你就不行。嗯、我今年就是在乌鲁木齐待时间长嘛，我只要一发拌面，下面就有好多人就会提你们家的名字。对，只要有人提，然后就有人。对，下面就全是那种评论。啊啊啊！哇，你会吃我的？真的不太行。来看一下，这个就是老板说的，必须手持伊犁身份证才能炒的碎肉啊。伊犁的朋友们看一下行不行？半个伊犁人也在这儿，伊犁女婿。请评价。哎，这个碎肉是多少钱？二十五。点碎肉的，喜欢吃碎肉的是什么样的顾客？你先吃的，我求求你。<笑>我要吃一个。希望一一一趟子你单独先做起来。我明白了，喜欢吃碎肉的顾客跟喜欢吃过肉的顾客，确实是两种人。你吃一口面，你又更明白。
是一个酸酸甜甜的感觉，让我感觉想起了初恋。点岁数的一定是年轻女孩多。五十岁的老哥也有过初恋嘛，所以老哥也点了。<笑>但是稍微利口一点，爽口，就这个，我觉得岁数就是那种爽，就是就是要痛快、爽、爽口的感觉，一定要很下、很利口。你把所有东西切得很碎，然后方便你嚼，然后也更入味儿。这个酱好像带点这个番茄的那个酸甜的味道，就你说的很对，清淡利口。而且面呢，你们家又特意把它弄得软一点。我认为我们这个口感，面的口感，我给它定位是那种柔柔筋，蛮 Q 的那种。就是，就是，往往出走啊！拿，我跟你撞一百。如果你刚好在我们附近，你来吃顿饭，绝对不会让你失望。吃顿拌面，绝对可以。你要是说抱着吃什么奇珍异味，多牛逼，来试试，在这家门每一天都吹成这样，那你大可不必。我们自己家门口有一个好吃的拌面。是一个很幸福。呃，前两天你发了一个那个呃环卫工去你门口扫雪，你把人叫到店里面来吃饭。更让我印象深刻的是，你在那个门口你说了一段话，因为门口停车嘛，很多环卫工人他扫不了雪，你建议大家把车停到周围的停车场，然后过来还能送一免费送一个煎蛋。反正我觉得你这个细节做的特别好。就是从开店到现在干了五年了，每天送出去好几百个煎蛋。就想大家安心坐这吃饭，这门口也会贴条嘛？啊，也会贴条，安安心吃顿饭。我从小，我们家种地，我我爷爷从地里回来，每一天必须拉条子，每一天 every day， 一天不做拉条子，爷爷就生气了。我小时候我跟奶奶关系好吗？嗯，我还生气了，我还替我奶奶打抱不平，我说我爷爷咋这样子？嗯，长大以后我才知道，我爸也是这样子。<笑>到我长大以后，发现我也是这样子的。后来我发现每一个新疆男人都是这样子的，嗯，是吧？质疑爷爷，理解爷爷，成为爷爷。<笑>对，在新疆拌面才是大餐。Peace love，peace love， 拜拜。